สวัสดีครับจากวิดีโอเมื่อวานนะครับก็คือการการนำสต็อกโปรแกรมสต็อกวัสดุมาใช้งานใน PHP เวอร์ชัน 5.5 นะครับหลังจากที่เราได้แก้เออร์เลอร์ไปแล้วในหลายส่วนนะครับ <coughs> จนตอนนี้สามารถล็อกอินเข้าสู่หน้าระบบได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีปัญหากับฟังก์ชันในหน้าต่างๆนะครับที่ยังคงใช้ฟังก์ชัน MySQL นะครับซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วในเวอร์ชัน 5.5 นะครับก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ MySQL i นะครับหรือว่า PDO แล้วก็ในตัวอย่างนี้ก็จะสาธิตวิธีการเปลี่ยนจาก MySQL นะครับฟังก์ชัน MySQL เป็น MySQL i นะครับดูหน้าเว็บก่อนนะครับ localhost/hrstock นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าเว็บ admin 1 2 3 4 5 6ตอนนี้เราสามารถล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับสังเกตว่าหน้าต่างๆนะครับก็ยังมีปัญหาเออร์เกี่ยวกับฟังก์ชันของ mysql อยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วส่วนของ undefined นะครับ undefined constant undefined index ต่างๆนี่ก็จะเป็นพวกเรียกใช้ตัวแปรนะครับโดยที่ไม่ได้ประกาศค่าเราไม่ได้ส่งค่าไปด้วยตรงนี้เราก็ใช้ if set ในการตรวจสอบก่อนตรงนี้ก็แก้ไม่ยากนะครับ <coughs> เวลามีปัญหาเราก็เปิดไฟล์ตามที่ error แจ้งไว้นะครับไปในบรรทัดที่ต้องการนะครับแล้วก็แก้ไขโดยการใช้ if set ไปก่อนนะครับซึ่งในวิดีโอที่แล้วก็ได้พูดถึงไว้นะครับตอนนี้หลักๆเลยที่จะทำก็คือการแทนที่ฟังก์ชันนะครับผมจะใช้ IDE ที่ชื่อว่า Eclipse นะครับซึ่งวิธีการดาวน์โหลดก็ติดตั้งค้นหาได้ในบล็อกของผมนะครับ s u n s i g n d e s i g n จะค้นใน Google นะครับขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Eclipse นะครับแล้วก็ตามดังด้วย s u n s i g n d e s i g n ตัวโปรแกรมก็คือมีคลิป PDT นะครับตรงนี้สามารถค้นใน Google แล้วก็ดาวน์โหลดมาได้นะครับขั้นตอนก็ลองดูจากในบล็อกนะครับ <coughs> อตอนนี้ผมติดตั้ง Java เรียบร้อยนะครับสำหรับรันแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลด IDE ที่ชื่อ Eclipse มาเรียบร้อยนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมานครับเราก็ต้องสร้างโปรเจกต์ซึ่งก็ได้อธิบายไว้ในบล็อกเลยนะครับตัวนี้ถ้าสเปคคอมช้าหน่อยก็เครื่องจะอืดนะครับนี้ก็จะมีการสร้าง Workspace นะครับจะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ตรงนี้ขอเก็บไว้ใกล้ๆนะใกล้ๆกันเก็บไว้อีคลิปเลยละกันนะครับอีคลิป new project project ชื่ออะไรนะครับข้าง workspace ที่ชื่อว่า hr stock ตรงนี้จะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับ <coughs> มาเปิดเข้ามาในหน้า Welcome นะครับหน้าแรกแล้วก็ปิดไปเพื่อที่จะสร้างโปรเจกต์นะครับขยายหน้าต่างขึ้นมานะครับคลิกในพื้นที่ <coughs> ในส่วนทัสต่างๆนี่ไม่ได้ใช้นะคอนโซลนะปิดให้หมดในส่วนของด้านซ้ายเราคลิกขวา New Project ตรงนี้ <coughs> ทำไมทำไมผมถึงต้องใช้ IDE นะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องค้นหาจากในไฟล์นะครับซึ่งจะสะดวกกว่าใช้ Notepad พัดพัดนะครับที่วิดีโอครั้งก่อนที่เราใช้ในการแก้ไขโค้ดนะครับจะเป็นคนละอย่างกันตรงนี้รู้สึกว่าใช้ค่อนข้างง่ายนะครับตรงนี้ก็เปิดไปที่ Document Root นะครับที่ระบบของเราซอสโค้ดที่เก็บไว้นั่นเองนะครับในเวอร์ชัน 5.5 stdoc hrstock โอเคอีเบิร์นจอสคิป
สำหรับเวอร์ชัน 5.5 นะครับเวลาแจ้งเตือนเออร์เจะได้ตรงกันวินิจ <coughs> ก็เรียบร้อยนะครับก็จะมีการดึงโฟลเดอร์นะครับทั้งหมดใน HR Stock ขึ้นมาแสดงในด้านซ้ายนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับวิธีการแก้ Error อย่างเช่น <coughs> ในโมดูลนะครับ Register Edit Account นะครับลาย34แล้วก็ใช้วิธีการเปิดเข้าไปนะในเลเบอรี่ในโมดูลนะเปิดผิดโมดูลนะ HR Stock Edit Account Register Edit Account เปิดขึ้นมาแล้วก็ดูไปที่ลาย34นะ <coughs> อย่างที่ได้บอกไว้นะครับฟังก์ชัน mysql underscore แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น mysql i ในลายที่34การจะใช้ mysql i นะครับเราต้องอ้างอิงถึงตัวแปร object ที่เรา connect ฐานข้อมูลไว้นะครับซึ่งเราใช้ตัวแปรว่า con นะครับ c o n n นะครับตามด้วยคำสั่ง s l q u e r y ที่เราต้องการ q u e r y นะครับ s a v e as u t f ลืมตั้งค่าโปรเจกต์ไม่งั้นจะอ่านภาษาไทยไม่ได้โอเคเปิดขึ้นมาใหม่ภาษาไทยเพี้ยนไปหมดเลยนะครับดื่มเซตค่าไว้ก่อนโอเคนี้ผ่านไปก่อนลองรีเฟซดูนะครับรู้สึกว่าภาษาเพี้ยนไปแล้วนี้เดี๋ยวแก้ด้วยมาแพดพัดได้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจุดห้าชีดอ็อกเอชอาร์สต็อกโมดูลอินดิสเตอร์อินดิสแอคเคาท์เปลี่ยนชาร์เตอร์กลับไปเป็นทีเอสอันนี้ได้คัดลอกไว้หลังไปไม่แน่ใจว่าจะคอนเวิร์ตได้หรือเปล่าวางลงไปนะครับเสร็จแล้วก็อ่าไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ต้องไปคลายซิปออกมาใหม่ตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเวลาที่เราเปิดโปรเจกต์ในคลิปต้องตั้งตั้งในส่วนของโปรเจกต์ก่อนนะครับ property แล้วก็ <coughs> เลือก encoding ให้เป็น utf8 นะครับก่อนที่จะเปิดไฟล์นะครับนี่ register อินดิเคาคัดลอกไป <coughs> โอเคนะดีเฟตใหม่นะตอนนี้ลายสาสิบสี่นะครับมาแก้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราแทนที่โคดไปแล้วนะเปลี่ยนจาก my sql เป็น my sqi ตามด้วยตัวไปออบเจกต์ที่คอนเนคไว้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับใน SMLI
ทุกครั้งนะครับที่มีการเรียกคิวรีหรือว่าเบต้าต้าต่างๆนะครับที่เป็นมาเอสเอลจะต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับหรือเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ข้อมูลก็จะถูกดึงขึ้นมาให้แสดงได้นะครับเราก็ต้องตามแก้ทั้งหมดนะครับที่เป็นในลักษณะเดียวกันครับทีนี้เราลองมาดูนะครับลองดูย้อนหลังว่ามีแพทเทิร์นยังไงบ้างครับที่เราต้องค้นหาและแทนที่นะครับอย่างแรกเลยคือการเซตเนมดีเทปแปดครับมีเราก๊อปไว้นะครับเราใช้วิธีการเซิร์ชไฟล์นะครับ <coughs> ตอนนี้ให้สังเกตก่อนนะครับว่าเวลาเราเข้าเมนูไหนก็จะเกิด Error เหมือนกันหมดนะครับโอเคเราก็ใช้วิธีการค้นหาและแทนที่ค้นหา mysql query นะครับ set name เช็ดแปแทนที่ด้วยคำว่า mysqli นะครับ <coughs> object การ connect นะครับแล้วก็ preview ก่อนก็ได้นะครับเพื่อความชัวนะครับด้านซ้ายคือโค้ดเก่าด้านขวาคือโค้ดที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี้ก็มีหลายไฟล์ด้วยกันเลยนะครับยืนยันแทนที่ไหมนะครับโอเคไปเลยตรงนี้ก็ผ่านไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือ my sql query แล้วก็ตามด้วย sql ตรงนี้อาจจะเป็น sql โดยตรงตัวแปรครับดังนั้นเราก็คัดลอกถึงแค่วงเล็บนะครับเซิร์ชไฟล์นะครับวางลงไปแล้วก็รีเพลสด้วย mysqli นะครับ q r y c o n ก็มีวักแล้วก็ตามด้วยคําสั่งเดิมนะครับลองพรีวิวดูก่อนนะครับว่าจะตรงที่ต้องการหรือเปล่านะครับ mysqli เราจะเป็น mysqli q r y แล้วก็ connection นะครับดูไฟล์ต่างๆนะครับก็ดูโดยภาพรวมแล้วก็น่าจะใช้ได้นะครับก็ติดต่อโอเคไป <coughs> ส่วนสุดท้ายนะครับการเฟดอเลนะครับก็หลักๆแล้วก็จะมี3ส่วนที่เราต้องแก้นะครับก็เลยแก้ไปทีละส่วนถ้าเจอส่วนไหนเราก็มาเซิร์ชรีเพสอีกครั้งหนึ่งนะครับเฟดอเลแทนที่ด้วย mysqli เฟดอะเลในการเฟดอะเลเราไม่ต้องใส่คอนเนคชันนะครับแล้วก็ลองพรีวิวดูนะครับจาก mysqli นะ mysql นะครับเปลี่ยนแปลงเป็น mysqli โอเคนี้ทั้งหมดนะครับทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะครับในโปรเจกต์ของเราก็ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่น,นี้ก็ลองดูเฟดนะครับมีนำโลอีกนะครับนำโลอีกตัวหนึ่งก็เตรียมเปลี่ยนเป็นเติมไอเข้าไปนะโอเคลองเรียกเฟสอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับสามารถทำงานได้ในส่วนของ undefined นั้นก็ต้องตามตามแก้กันอีกทีนะครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันมันเป็นค่าที่เราต้องตรวจเช็คเองนะครับเช่นใน hr stock นะครับ module hr stock index นะครับก็เข้าไปใน module hr stock index เปิดเข้าไปใน index นะครับก็ตามไปที่บรรทัดที่ต้องการนะครับ2 4 7นะครับ21 31 2 4 7 21 31นะครับก่อนอื่นเลยนะครับ u n d e f i n e index u n d e f i n e index ก็ก็คือเราต้องเติม reset เข้าไปนะตรวจก่อนว่ามีค่านี้จริงหรือไม่ถ้ามีจริงก็เรียกใช้ถ้าไม่มีก็เป็นค่าว่างเพื่อนำมาเข้าสวิตเคสนะครับแล้วก็ในสวิตเคสก็ error u n d e f i n e constant ตรงนี้เราไม่ได้ตั้งไม่ไม่ต้องการเป็น constant ต้องการเป็น string แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็น string ก็คือใส่วงเล็บให้นะโอเคอ๋อไม่ใช่วงเล็บนะครับใส่เครื่องหมายซิงเกิลโค้ดหรือว่าดับเบิลโค้ดก็ได้นะครับพันคู่พันเดี่ยวแล้วแต่
โอเคใส่ครบรีเฟซอีกครั้งหนึ่งก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ตามตามแก้ในแต่ละหน้านะครับอันนี้ก็มีอันดิฟายนะครับตรงนี้ก็ไปใส่อิสเซตนะครับเช็คก่อนใส่อิสเซตโดยการแยกขึ้นมาบนบรรทัดนี้นะครับสร้างตัวแปรอิสเซตเช็คก่อนเลือกใช้นะครับถ้ามีก็จะได้ค่าว่างมาก็มีเพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานระบบที่เป็นซาโคดเวอร์ชันเดิมครับเพื่อนำมาใช้ในเวอร์ชันใหม่ได้อันนี้ก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากก็เพียงแค่ค้นหาก็แทนที่นะครับก็ขอจบวิดีโอการแก้ไขซอสโค้ดนะครับจากเวอร์ชันเก่ามาเป็นเวอร์ชัน 5.5 เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ